یرمیہ اٹھارہ باب پداون کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے اس وقت وہ مٹی کے برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے اسرائیل کے گھرانے کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں خداوند فرماتا ہے دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے اسی طرح آئے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں اور اگر وہ قوم جس کے حق میں میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے تو میں بھی اس بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا اور پھر اگر میں کسی قوم اور کسی سلطنت کی بابت کہوں کہ اسے بناؤں اور لگاؤں اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے تو میں بھی اس نیکی سے باز رہوں گا جو اس کے ساتھ کرنے کو کہا تھا اور اب تو جا کر یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے مصیبت تجویز کرتا ہوں اور تمہاری مخالفت میں منصوبہ باندھتا ہوں سو اب تم میں سے ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور اپنی راہ اور اپنے امال کو درست کرے پر وہ کہیں گے کہ یہ تو فضول ہے کیونکہ ہم اپنے منصوبوں پر چلیں گے اور ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کے مطابق عمل کرے گا اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دریافت کرو کہ قوموں میں سے کسی نے کبھی ایسی باتیں سنی ہیں اسرائیل کی کماری نے نہایت ہولناک کام کیا کیا لبنان کی برف جو چٹان سے میدان میں آتی ہے کبھی بند ہوگی کیا وہ ٹھنڈا بہتا پانی جو دور سے آتا ہے سوکھ جائے گا لیکن میرے لوگ مجھ کو بھول گئے اور انہوں نے بطالت کے لیے بخور جلایا اور اس نے ان کی راہوں میں یعنی قدیم راہوں میں ان کو گمراہ کیا تاکہ وہ پک ڈنڈیوں میں جائیں اور ایسی راہ میں جو بنائی نہ گئی کہ وہ اپنی سرزمین کو ویرانی اور ہمیشہ کی حیرانی اور سسکار کا باعث بنائے ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور سر ہلائے گا میں ان کو دشمن کے سامنے گویا پور بھی ہوا سے تتر بتر کر دوں گا ان کی مصیبت کے وقت ان کو منہ نہیں بلکہ پیر دکھاؤں گا تب انہوں نے کہا آؤ ہم یرمیا کی مخالفت میں منصوبے باندھیں کیونکہ شریعت کاہن سے جاتی نہ رہے گی اور نہ مشورت مشیر سے اور نہ کلام نبی سے آؤ ہم اسے زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کریں آئے خداوند تو مجھ پر توجہ کر اور مجھ سے جھگڑنے والوں کی آواز سن کیا نیکی کے بدلے بدی کی جائے گی کیونکہ انہوں نے میری جان کے لیے گڑا کھودا یاد کر کے میں تیرے حضور کھڑا ہوا کہ ان کی شفایت کروں اور تیرا کہر ان پر سے ٹلا دوں اس لیے ان کے بچوں کا کال کے حوالے کر اور ان کو تلوار کی دھار کے سپرد کر ان کی بیویاں بے اولاد اور بیوہ ہوں اور ان کے مرد مارے جائیں ان کے جوان میدان جنگ میں تلوار سے قتل ہوں جب تو اچانک ان پر فوج چڑھا لائے گا ان کے گھروں سے ماتم کی سدا نکلے کیونکہ انہوں نے مجھے پھنسانے کو گڑا کھودا اور میرے پاؤں کے لیے پھندے لگائے پر آئے خداوند تو ان کی سب سازشوں کو جو انہوں نے میرے قتل پر کی جانتا ہے ان کی بدکرداری کو معاف نہ کر اور ان کے گناہ کو اپنی نظر سے دور نہ کر بلکہ وہ تیرے حضور پست ہوں اپنے کہر کے وقت تو ان سے یوں ہی کر